అందరికి నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం చూస్తున్నాము బెంగళూరు క్విజన్ నుంచి మంచి మంచి వంటలు మరి ఈ రోజు కూడా అలాంటి టేస్టీ టేస్టీ వంటల్ని వెరైటీ వంటల్ని టేస్ట్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను చూసి నేర్చుకోవడానికి మీరు రెడీయా మరి మనకి చేసి పెట్టడానికి ఆమె రెడీగా ఉన్నారా లేదా అడిగేద్దాం హాయ్ అండి మైత్రి గారు హాయ్ అండి రెడీయా రెడీ అండి చచ్చేద్దామా ఓకే ఓకే అంటే రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్ళడం త్వరగా అన్ని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసేసుకోవడం అక్కడికి వెళ్ళి ఆఫీస్ వర్క్ చేయడం అని ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటారేమో మీరు కొద్దిగా ఆల్వేస్ రెడీయా ఆల్వేస్ రెడీ ఓకే ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి ఫాస్ట్గా అయిపోవాలని సరే ఏం మర్చిన్ చేయబోతున్నారు ఈ రోజు ఈ రోజు నేను మీకు కుకుంబర్ హల్వాయి ఓకే హల్వా తెలుసు కుకుంబర్ తెలుసు ఈ కుకుంబర్ హల్వా ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు మరి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి బెల్లం అంటే ఇది స్వీట్ స్వీట్ లాగానే కొద్దిగా స్వీట్ అదే మీరు అన్నారు కదా కుకుంబర్ హల్ బాయ్ అంటే హల్వా టైప్ లో అంటే ఇది దోశ టైప్ వస్తుంది అండి దోశ టైప్ ఊతపల్ లాగా వస్తుంది ఓకే ఓకే సరే చేద్దామండి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది బియ్య బియ్య ప్రాబ్లం నాన్ పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు ఇది మిక్సీ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ బియ్యం రావాలి మళ్ళీ మనం మిక్సీకి చేయాలి మిక్సీ వేయాలి ఈ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఓకే నేను మిక్సీ జార్ తెచ్చేస్తాను ఏంటో అండి అన్ని వెరైటీ వంటలే నాన్ పెట్టిన బియ్య ప్రవ దీంట్లో మనము కీరకాయ కీరకాయని తురుంబ కీర దోసకాయని తురుంబట్టి పెట్టాము కొబ్బరి కొబ్బరి ఓకే బెల్లం ఇదంతా కలిపి మిక్సీ చేయాలి బాగా కొంచెం చిటికెడు సాల్ట్ షిఫ్ట్ చేసుకుందాము ఓకే అలాగే ఇందులో అంటే ఇప్పుడు మనం స్టవ్ చేసుకోవాలా చేసేద్దాం అండి సో మరి ప్యాన్ హీట్ అయ్యే లోపు బ్యాంగ్లూర్ లో ఇంకా ఏం నచ్చింది బెంగళూరు లో లాల్ బాగ్ అని గార్డెన్స్ ఉంటుంది అవును లాల్ బాగ్ గార్డెన్ చాలా ఫేమస్ చాలా ఫేమస్ బాగుంటుంది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది నడుచుకొని వెళ్ళాం కాబట్టి ట్రైన్ కూడా ఉంటుంది కదా లోపల చిన్న ట్రైన్ ఉంటుంది తర్వాత అక్కడ చాలా బాగుంటుంది గార్డెన్ కూడా బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ గ్రీనరీ ఎక్కువ బాగా అక్కడ చాలా బాగుంటుంది అక్కడ అద్దాలది ప్రతి హౌస్ లాగా ఉంటుంది గ్లాస్ హౌస్ లాగా ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది సో మొత్తం బెంగళూరు అంతా ఉన్నప్పుడు తిరిగేసి అక్కడ వినాయకు టెంపుల్ కూడా బాగుంటుంది దొడ్డ గణపతి అని చెప్తారు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అక్కడ ఫేమస్ అది దొడ్డ గణపతి అని దొడ్డ గణపతి ఓకే అక్కడ బెంగళూరు దగ్గరలో కొంచెం అంటే సిటీ దాటితే మనకు నేషనల్ జూ ఉంది బానర్ ఘట్ బనేర్ ఘట్ బానర్ ఘట్ జూ అది బాగుంటుంది చాలా అలానే అక్కడ పుట్ట అది పట్టు పరిశ్రమ కూడా ఉంది అక్కడ ఉంటుంది అక్కడ గవర్నమెంట్ అండర్ లో అది జరుగుతుంటుంది అక్కడ షాపింగ్ బాగా చేస్తారు బెంగళూరు లో మోడర్న్ వెస్టర్న్ క్లోత్ బాగా దొరుకుతాయి వెరైటీ స్టాఫ్ అంటే కొంచెం స్టైలిష్ గా కూడా ఉంటాయి అండ్ ప్రైసెస్ అయితే చాలా తక్కువ తక్కువ ప్రైసెస్ ఉంటాయి గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ బాగా దొరుకుతాయి బెంగళూరు లో చక్కగా చిన్న చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కానీ తర్వాత రకరకాల గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ మనం ఎవరికైనా మనం ప్రజెంట్ చేయాలంటే డైలీ రెగ్యులర్ గా కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ వచ్చేస్తాయి మార్కెట్ లో చాలా బాగుంటుంది అక్కడ మార్కెట్ లో హీట్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి నెయ్యి నెయ్యి వేసుకోవాలి కొంచెం వేడి ఎక్కింది కదా లైట్ గా కొంచెం స్ప్రెడ్ చేస్తే అతుక్కోకుండా దోశ 
ఊతప్పం అనేది అతుక్కోవచ్చు మధ్యలో తిని ఊతప్పం కాడి కొంచెం అందంగా వేసుకోవాలా కొంచెం అందంగా వేసుకుంటే బాగుంటాయి కొబ్బరి వేయాల పైన కొంచెం కొబ్బరి వేద్దాము ఇప్పుడు ఇది చక్కగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే ఫ్రై ఏం లేదు మూత పెట్టేస్తే అది మగ్గిపోతుంది మూత పెట్టేయాలా మూత పెట్టదు ఓకే మూత పెట్టి మగ్గించుకుందాం చూద్దామా అండి చూద్దామండి దోశ రెడీ అయిపోయింది ఊతప్పం అంటారు కొంచెం ఓకే సో మరి ఈ వెరైటీ డిష్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కుకుంబర్ హల్వాయికి కావలసిన పదార్థాలు రైస్ రవ్వ ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు కిరు దోసకాయ తురుము ఒక కప్పు బెల్లం ఒక కప్పు నెయ్యి నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కుకుంబర్ హల్వాయి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టిన బియ్యం రవ్వ కిర దోసకాయ కొబ్బరి బెల్లం ఉప్పు వేసుకుని బ్యాటర్ లాగా మిక్సీ పట్టి రెడీ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ బ్యాటర్ తో తవా పై కాస్త నెయ్యి గ్రీస్ చేసుకుని చిన్న ఊతపం లాగా వేసుకుని పై నుంచి కాస్త కొబ్బరి వేసి రెండు పక్కల ఎర్రగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే కుకుంబర్ హల్వాయి రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దామా అండి స్మూత్గా ఉంది బెల్లం వేసారు కదా తేతీగా కొబ్బరి తగులుతూ కీర దోసకాయ కీర దోసకాయ ఎండాకాలం చాలా మంచిది చాలా మంచి నెయ్యి ఫ్లేవర్ కూడా తగులుతూ బాగుంది ఓన్లీ ఉత్తప్పం కన్నా ఇలా వెరైటీగా చేస్తుంది వెరైటీ కుకుంబర్ తగులుతూ కీర దోసకాయ బాగుంది టేస్ట్ ఓకే చాలా బాగుందండి ఇందాక బ్యాంగ్లూర్ ఫ్యాషన్స్ గురించి చెప్తున్నారు కదా మార్కెట్ గురించి అక్కడ ఏం కొనేవారు ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవారు అక్కడ అంత అంటే చాలా షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి అంటే చిన్న చిన్నవి కూడా ఉంటాయి చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతాయి అక్కడ సో అన్ని చోట్ల వెళ్తూ ఉంటాయి అక్కడ ఫ్యాషన్ స్ట్రీట్ ఫ్యాషన్ స్ట్రీట్ ఫుల్ చిన్న 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 స్టాల్స్ తోని చిన్న చిన్న ఉంటాయి చాలా వెరైటీస్ తో వస్తుంది అసలు మనకు ఏ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం ఏది తీసుకోవాలి అని చెవులోకి దగ్గర నుంచి తర్వాత చిన్న చిన్న పర్సెస్ పిల్లలకి చాలా బాగుంటాయి వెరైటీస్ ఆఫ్ క్లోత్స్ దొరుకుతాయి చిన్న పిల్లలవి చాలా మంచి మంచి డ్రెస్సెస్ దొరుకుతాయి తర్వాత శారీస్ కూడా మంచి మోడల్స్ అవి ఉంటాయి అక్కడ అంటే షాపింగ్ అంటే బెంగళూరులో మంచి మంచి ఇది వస్తుంది చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతాయి మనం చూడటానికి ఆ టైం కూడా సరిపోదు అక్కడ తీసుకునేదానికి మనకి చాలా తిరగడం మీ అమ్మాయికి బాగా కొనేవారు అక్కడికి వెళ్ళి టాప్స్ అవి బాగుంటాయి అక్కడ డ్రెస్సెస్కి టాప్స్ అవి బాగుంటాయి తర్వాత గిఫ్ట్స్ ఎవరికన్నా మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఇవ్వడానికి బాగుంటాయి రకరకాల గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి అక్కడ గిఫ్ట్స్ ఆర్టికల్స్ అవన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఓకే ఓవరాల్ గా మీకు బాగా నచ్చేసింది బ్యాంగ్లూర్ బ్యాంగ్లూర్ చాలా బాగుంది మీకు ఛాన్స్ వస్తే అక్కడ జాబ్ వెళ్ళిపోతారా తప్పకుండా మీ హస్బెండ్ కి రావాలిగా అదే అదే కొద్దిగా ఆలోచించి మీ కంపెనీ ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడే ఉంది ఫస్ట్ లో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నాము తర్వాత ఇక్కడ ఉంది ఓకే మీరు పెళ్ళైనప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నారా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పిల్లల తర్వాత జాబ్ మరి మీ పిల్లలు చిన్న కొనేటప్పుడు ఎలా వెళ్ళేవారు అంటే త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఇంట్లో ఉన్నాను పిల్లలు చిన్న ఉన్నప్పుడు తర్వాత జాబ్ వెళ్తాను మరి అప్పుడు మీ పిల్లలు అంటే మా పాప మా అబ్బాయిని చూసుకునేది అంటే కొద్దిగా మా పాప కొద్దిగా చూసుకోగలరు ఎన్ని గంటలకు వచ్చేవారు ఈవినింగ్ నేను సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది పాప ఫోర్ కల్లా వచ్చేస్తుంది స్కూల్ వ్యాన్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ తమ్ముడు తమ్ముడు చూసుకుంటుంది మా కొట్టుకునేవారు కాదా లేదు లేదు బాగా ట్రైన్ చేశారు మీరు ఓకే సో మరి నెక్స్ట్ ఏం పర్సన్ చేయబోతున్నారు మాకు ఇప్పుడు మీకు కొత్త వెరైటీ బీట్రూట్ హులీ అవలక్కి అని ఒక కొత్త వెరైటీ మీరు మరీ కొత్త వెరైటీ అని చెప్పాల్సిన లేదు మీరు పర్సన్ చేస్తే అన్ని కొత్త వెరైటీ ఓకే బీట్రూట్ హులీ అవలక్కి అంట మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఏమే ఉన్నాయి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి నాకు పేర్లు అర్థమైంది బీట్రూట్ అండి సో బీట్రూట్ ఉంది అవును
నూనె పల్లీరు కొంచెం పులిహోర పులిహోర లాగా పులిహోర లాగా కొద్దిగా ఉంది అంటే చింతపండు రసము ఈ పోపు అన్ని కనిపిస్తా అలా అనిపిస్తుంది కానీ అటుకులతో చేస్తున్నారు అటుకులతో చేస్తున్నారు కూడా క్విక్ గా అయిపోతుంది చాలా త్వరగా చేసేసుకోవచ్చు వైట్ రైస్ పాలిష్ రైస్ తినొద్దు తినొద్దు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి వాటిని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ ఇలా అటుకులను కొర్రలను రాగులు ఇంకేమైనా ట్రై చేయొచ్చు ఇది అటుకులు అటుకులు మంచి బొరుగులు కూడా చేసుకోవచ్చు అవును ఇంకా కొంచెం మీరు అన్నట్లు సామలు ఊదలు అవి కూడా ట్రై చేసి నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి కొద్దిగా అయితే ఇదైతే వెంటనే నానబెట్టేస్తారు మీరేంటి రోజు లంచ్ అండ్ డిన్నర్ రైస్ ఆ లేకపోతే రోటీ అలాంటివి కూడా చేసుకుంటారు అంటే లంచ్ కి అయితే రైస్ వాడుతాను నేను నైట్ డిన్నర్ అయితే రోటీ చపాతి ఇలాంటివి చేస్తాను ఆయిల్ అండి కొంచెం ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి రెండు స్పూన్స్ కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర పల్లి వేసుకోవాలి రెండు మిర్చి ఇంకో మరి మీరు వర్కింగ్ కదా అవును మీ ఇద్దరు పిల్లలు ఎవరు బుద్ధిగా ఉంటారు ఎవరు మాటినారు యాక్చువల్ గా ఇద్దరు బాగానే ఉంటారండి గుడ్డిగా పాప హ్యాండిల్ చేయగలరు మా అబ్బాయి చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు అవునా అయితే ఎందుకంటే బాయ్స్ చాలా నాటీగా ఉంటారు కానీ మదర్ ఇంట్లో ఉంటేనే బాయ్స్ మాట వినరు అసలు మా అబ్బాయి చెప్పడం అని కాదు కానీ ఏది కూడా తీయరండి చిన్నపిల్లలు అవి ఇవి లాగేస్తారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి అలా ఒక కుర్చీలో కూర్చో పెడితే అక్కడే కూర్చుంటాడు దిగడు అటు ఇటు వెళ్ళడము పట్టుకునేది కష్టం అలా ఉండదు నాకు ఫస్ట్ నుంచి అంతే మా అమ్మాయి కొద్దిగా పరిగెత్తేది కానీ మా అబ్బాయి అలా కాదు అసలు ఎక్కడ కూర్చోబెడితే అక్కడే ఒక రెండు బొమ్మలు ఇచ్చేస్తామంటే వాటి పాటికి వాడు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు ఇప్పటికీ అంతేనా ఇప్పుడు కూడా సైలెన్స్ కామ్ గోయింగ్ చాలా ఓకే వాడి పని ఏదో వాడి బాత్ కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోండి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు బీట్రూట్ ఇది కరివేపాకు అలా చిట్టపాటు అనకూడదు అంటే దాని మీద వెంటనే వేరే వేస్తే అవును అది అది కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అప్పుడు మరి హాలిడేస్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే అంటే కొంచెం బిజీ కదా బిజీ కొద్దిగా మాకు సెలవులు వచ్చినప్పుడు ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాం వెళ్ళాలి ఇట్లా అని వన్ డే టూ డేస్ అలా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా టెంపుల్స్ కి వెళ్ళి ఉంటే చింతపండు రసం వేసుకోవాలండి కొంచెం ఒక వన్ స్పూన్ టూ స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుంది సో ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారు హాలిడే అవునండి సమ్మర్ లో వెళ్తూ ఉంటారా పిల్లలకి సెలవులు కదా సమ్మర్ లో వెళ్తుంటాము ఎప్పుడైనా ఒక దసరా హాలిడేస్ అలా వస్తుంటాయి కదా అలాంటప్పుడు ఎక్కడికన్నా వెళ్తుంటాం బయట చూడాల్సిన ఏదైనా ఉంటే ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి అండి ఒక రెండు స్పూన్స్ వేసుకోవాలి కొంచెం సాంబార్ పొడి వన్ స్పూన్ సాంబార్ పొడి వేసుకోవాలి స్పూన్ బెల్లం పొడి అండి బెల్లాన్ని పొడి చేసుకో కారము అలాగే పొడుపు బెల్లం పొడి అన్ని అన్ని మిక్సింగ్ వస్తుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఏం వేస్తున్నారు బెల్లం పొడి వేసాం కదా ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఓకే అన్ని రకాల రుచులు కలిపే సార్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ లాగా బీట్రూట్ ఆరోగ్యానికి మంచిదండి బీట్రూట్ డైరెక్ట్ గా తినలేము కొంచెం ఇలా అటుకులు బీట్రూట్ డైరెక్ట్ తినేయచ్చు కొంచెం ఇలా అటుకులు వేసి అటుకులు ఉప్మా కదా అంటే అటుకులతో చేసేది నానబెట్టకుండానే వేసేసుకోవాలి కొంచెం లైట్ గా వేగనివ్వాలి ఇంకొక స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు
నీళ్ళు ఏమైనా వేయమంటారా కొంచెం లైట్ గా వేగనిచ్చి వాటర్ వేసి చూడండి అయినా కొంచెం కొద్దిగా వాటర్ వేయండి మధ్యపోదు కొంచెం చాలు ఓకే కొంచెం నీళ్ళు ఇలా పోసుకున్న తర్వాత మనం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం కలపాలి కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి కలిపి మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంచితే సరిపోతుంది మధ్య ఓకే మూత పెట్టేద్దామండి చూద్దామండి చూద్దామండి ఒకసారి కలిపి కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుందాం కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా రెడ్ గ్రీన్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు చేయడం టేస్ట్ బాగోకం అంటూ ఉంటుందా అంతే కదండి అంతే అండి మాకు అయితే ఇంకొక ఐడియా కూడా వచ్చింది నిమ్మరసం పిండితో కూడా బాగుంటుందేమో కదా ఫుల్ ఫిష్ అంటే చింతపండు రసం కొద్దిగా సరిపోతుంది ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి బీట్రూట్ హులి అవలక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు అటుకులు ఒక కప్పు బీట్రూట్ తురుము ఒక కప్పు చింతపండు రసం రెండు స్పూన్లు బెల్లం పొడి రెండు స్పూన్లు సాంబార్ పొడి రెండు స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు ఇంగువా చిటికెడు నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ పల్లీలు రెండు టీ స్పూన్లు ఎండిమిర్చి రెండు పచ్చి కొబ్బరి తురుము రెండు టీ స్పూన్లు బీట్రూట్ హులి అవలక్కి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు పల్లీలు ఎండిమిర్చి ఇంగువ కరివేపాకు వేసి కాస్త వేయించి బీట్రూట్ చింతపండు రసం ఎండు కొబ్బరి సాంబార్ పొడి బెల్లం పొడి ఉప్పు వేసి కాస్త మగ్గించుకుని అటుకులు వేసి కలిపి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ కి తీసుకుని చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బీట్రూట్ హులి అవలక్కి రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దామా అండి అవును సో పులుపు ఆల్రెడీ వేసేసారు చింతపండు రసము ఇంకా కారం ఉప్పు అన్ని వేసేసారు బెల్లం కూడా వేసారు అట్లు నానబెట్టా కదా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి అండ్ బీట్రూట్ వల్ల పింక్ పింక్ గా అనిపించినా పిల్లలు బాగుంటుంది డైరెక్ట్ గా బీట్రూట్ తినలేదు కానీ అటుకులు మిక్స్ చేసినందువల్ల మనకి ఒక డిఫరెంట్ గా ఉంది పిల్లలకి అది అర్థం కావట్లేదు స్వీట్ ఆట నిజంగా అర్థం కావట్లేదు చాలా కాదు నాకు అర్థం కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇష్టంగా తింటారు ఇలా పెట్టారనుకోండి అది తినాక చెప్పలేరు అసలు అందులో ఏం వేసారు అనేది ఎవరికి తెలియదు అర్థం కాదు టేస్టీగా ఉంది బాగుంది అంటే కానీ మీరు వేసేటప్పుడు చూస్తేనే తెలిసింది మీరు ఇందులో చింతపండు వేశారు బెల్లం వేశారు కారం వేశారు అన్ని వేశారు అంటే సాంబార్ మసాలా వేశారు ఓకే చాలా బాగుందండి సో మరి మీకు ఇన్ని టాలెంట్లు ఉన్నాయి అలాగే పాటలు పాడే టాలెంట్ కూడా ఉందనుకుంటా అదేదో చిన్న చిన్నగా పాడుతూ ఉంటాను సరే ఆ చిన్న చిన్న పాట ఒకటి మాకు కూడా పాడి వినిపిస్తే నేను మా వ్యూవర్స్ విని ఆనందిస్తాం సరే ప్రొఫెషనల్ కాదు బ్రహ్మణి మానస సంచరే మద శిఖి పించాలంకృత చేకురే మద శిఖి పించాలంకృత చేకురే మహనీయ కపోల జీత ముకురే మానస సంచరే బ్రహ్మణి మానస సంచరే శ్రీరమణి కుచ శ్రీరమణి కుచ దుర్గ విహారే సేవక జన మండిత మందారే పరమహంసముఖ చంద్రచకోరే పరిపూరిత మురళీరవధారే మానస సంచరే బ్రహ్మణి మానస సంచ
चर रे పూజలు వ్రతాలు బాగా చేస్తుంటారా కొంచెం ఓకే సో ఏం పాటలు పాడడం ఇంట్రెస్టా మీకు అంటే ప్రొఫెషనల్ కాదన్నారు కదా మామూలుగా మామూలుగా ఏదో అలా పాడుతూ ఉంటాం ఇంట్లో పాడుతుంటారా ఇంట్లో పాడుతూ ఉంటాం అంటే మామూలుగా ఎప్పుడన్నా పూజలప్పుడు అవి పాడుకుంటూ ఉంటాం అలా అమ్మ చిన్నప్పుడు నేర్పిస్తుంది ఇది సరదాగా నేర్చుకున్నాం అంతే చిన్నప్పుడు అలా పూజలు అప్పుడు పాడడం అది నేర్చుకున్నారు అంటే అమ్మ కొద్దిగా అన్నమాచారి కీర్తనలు ఆ తర్వాత భక్తి గీతాలు పెళ్లిళ్ళప్పుడు వరుస పాటలు ఉంటాయి కదా ఓకే అవన్నీ నేర్పించేవాళ్ళు అంటే వదినల మీద బావల మీద పాటలు అప్పుడు కాలం ఉండేది అవి నేర్పించేవాళ్ళు అమ్మ పాడేవాళ్ళము అందరూ నేర్చుకునేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు అలా నేర్చుకున్నవి అన్ని అంటే ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు ఓకే అండి మీ వంటలు బాగున్నాయి మీ మాటలు బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేపు కూడా మంచి వంటలతో రెడీగా ఉండండి ఓకేనా తప్పకుండా సో మరి చూసారు కదా వ్యూస్ ఇవాల్ ఈ రెండు వంటలు కూడా చాలా వెరైటీగా టేస్టీగా ఉన్నాయి రేపు కూడా మంచి మంచి వంటలతో మేమిద్దరం వచ్చేస్తాం బ్యాంగ్లూర్ ప్రజెంట్ వంటని టేస్ట్ చేయాలన్నా నేర్చుకోవాలన్నా మీరు కూడా రేపు రెడీగా ఉండండి అంటే టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్